Всем привет, это Free Studio 21 Ком. Перед нами упражнение из Галицинского, 244. -е. Напоминаю опять же всем, что у меня седьмое издание, поэтому ваши номера могут не совпадать. Смотрите внимательно на содержание упражнений. Итак, раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. Past Simple у меня зелененький. Past Continuous и Past Perfect. Past Perfect. Окей, okay, поехали. I return to the hotel on the late at night as I lost my way in the fog. Итак, я вернулась в отель э, только поздно ночью, поскольку я заблудилась в тумане. Что у меня здесь? В первой части у меня явный past simple. Я вернулась. I returned. Returned. Далее. А вот я потерялась в тумане, это было раньше, чем я вернулась. И более того, я вернулась поздно, потому что потерялась. Поэтому здесь я предполагаю, что будет past perfect. Это причина моего последующего действия. И более того, оно было раньше, чем я вернулась. Поэтому I had lost. I had lost my way. Далее. When I came up to my room, I saw Pete, who was standing at the door of the room. Когда я подошла к моей комнате, я увидела, что Пит, я увидела Пита, который стоял возле двери. Когда я подошла, здесь обычный past simple, одноразовое действие, поэтому came, а здесь so, опять же, подошла, увидела, действия идут одни, одно за другим, поэтому здесь тоже past simple, а вот здесь Пит, который стоял возле двери. Во-первых, он был в процессе, а во-вторых, есть уточнение по времени, когда он стоял, когда я его увидела и когда я подошла к двери. Поэтому здесь who was standing, who was standing. Далее. Uh, следующий. He was waiting for me as he had lost his key and could not get in. Он ожидал меня, поскольку он потерял ключи и не мог попасть в комнату. Он ожидал меня. Опять же, здесь был процесс, поэтому я смело ставлю he was waiting for me. Waiting for me. А здесь опять же по simple, потому что он потерял ключи до того, как он меня ожидал. Had lost his case. Далее. When I woke up, it was already 10 o'clock. А, так, когда я проснулась, было уже 10 утра. Когда я проснулась, здесь у меня явный past simple. I woke up. I woke up. А далее здесь очень интересная ситуация. Было уже 10 часов. То есть 10 часов настало до того, как я проснулась. Вот такая ситуация. Более того, у нас стоит слово already. А мы знаем, что already очень характерно для перфектов. Неважно каких при этом. Past perfect, present perfect. Пусть вас это не смущает. Вы увидели already, значит действие уже произошло. Поэтому я предполагаю, что здесь had been. Already. Had already been. По идее так оно должно было быть. Вот это already, already, оно должно стоять вот здесь, между had и been. It had already been 10 o'clock. Так будет правильно. Далее. I called my brother. Nobody answered. He had already left. Я, позвонил, я позвала брата, никто не ответил, он уже ушел. Итак, здесь у нас ситуация, когда действия идут друг за другом. Перечисляются. I called. I called. Далее, никто не ответил. Nobody answered. Answered. Здесь тоже по simple. А вот здесь he, all, he had already left. Здесь у нас ситуация, когда опять надо past perfect поставить. Он ушел до того, как я его позвала. He had already left. Вот так это будет. Далее. Далее я опускаюсь ниже. Какое-то оно маленькое, это упражнение. I got up to the open. I go up to the open window. Я подошла к, к открытому окну. Здесь явно обычный past simple, ничего, никаких уточнений по времени нет, поэтому я ставлю went up. The rain stopped and the sun was shining brightly. Э, дождь э, прекратился и солнышко светило ярко. Дождь прекратился, я думаю, что это past simple. Я думаю, что это past simple, хотя 
Здесь, возможно, кто-то подумает, что здесь лучше поставить Past Perfect. Дождь прекратился до того, как солнце начало светить. Но у меня нет уточнений по времени, поэтому я могу поставить Past Simple. Ничего в этом нет страшного. А вот солнце светило, это был явный процесс. Поэтому здесь ставим Past Continuous. The sun was shining, shining brightly. Я вернусь немного назад и поставлю здесь как вариант had stopped. Если вы поставите past simple, это не будет грехом. Далее. The birds in the garden were singing. Птички в саду пели. Птички были в процессе, поэтому здесь у нас тоже past continuous. Were singing. Were singing. Далее. In the morning... Uh, no. The morning was fine. Э, в принципе, э, здесь можно было бы, наверное, continuous предполагать, но нам нельзя его предполагать, потому что to be ставится в simple. Was fine. Далее. When the rain stopped, I looked out of the window and saw John, who was standing under the tree waiting for me. Итак, когда дождь прекратился, я выглянула в окно и увидела, что Джон стоял под деревом и ожидал меня. Когда дождь прекратился, здесь у меня pass simple. Stopped. Я выглянула в окно. Это действия, которые были друг за другом, и, или, возможно, даже параллельно, поэтому здесь нельзя past э, perfect ставить. I looked out. Это было сразу же за ним. And so. Это действия, которые шли друг за другом. А вот здесь у нас опять ситуация, когда Джон был в процессе, он стоял под деревом. Who was standing? Standing. Он стоял явно дольше, чем я выглядывала в окно. Это во-первых, а во-вторых, он стоял в тот момент, когда я выглянула в окно и увидела его. Далее. When I called at his house, they told me that he had left an hour before. Когда я позвонила к ним в дом, они сказали мне, что он ушел за час до того, как я позвонила. Итак, they told me, они мне сказали, told me, и далее... Left an hour before. Здесь явно действие было раньше, до того, как я позвонила, и мне сказали. Поэтому здесь я смело ставлю past perfect. Had left. Далее. When I came to the station, I didn't find my friend there as I was five minutes late and the train had left. Когда я пришла на вокзал, я не нашла там моего друга, поскольку я на пять минут опоздала, и поезд уже уехал. Итак, я не нашла. Это по simple. Didn't find. Didn't find. Далее. I was... Uh, it wa I was five minutes late. Здесь у нас опять по simple. Was. А вот здесь у нас had left, поскольку поезд уехал до того, как я пришла на вокзал. Что весьма прискорбно. I had left. Uh, the, the train had left, sorry. Uh, he wanted to visit the place where he lived in his childhood. He wanted. Здесь у нас обычный past simple. Wanted. Wanted. Uh, а жил он, uh, жил он, жил он, жил он до того... О, oh, sorry, я не то написала. Я написала какую-то чепуху. Сейчас, во-первых, неправильный цвет. А во-вторых, неправильно написано слово. Wanted. Далее. Жил он в детстве. Детство было до того, как он при... захотел посмотреть на место, где он жил. Поэтому здесь будет past perfect. He had lived. Had lived. Далее. Поднимаемся еще выше. The email uh, had come so many before he left. Электронное, электронное письмо пришло за несколько минут до того, как он уехал. Итак, здесь у нас до того, как он уехал. Значит, письмо пришло раньше. Поэтому здесь had come. Had come. А здесь он уехал. Здесь будет обычный pass simple. Left. Едем дальше. He looked very tired as he had worked hard. Он выглядел очень усталым, потому что работал, много работал. Итак, looked. Здесь у нас будет looked. Здесь обычный past simple. А здесь had worked. Здесь у нас past perfect. 
потому что он работал до того, как начал выглядеть усталым. Had worked. Едем дальше. When did he finish work? Здесь у нас искушение поставить, ну, я не знаю, past perfect. Может, у кого-то такое искушение возникло. Это неправильно. Здесь ставится обычный past simple. Я его даже перепишу. Потому что у нас стоит слово when. When характерно для, прошедших, для прошедшего времени и для прошедшего просто. В крайнем случае для прошедшего продолженного. Но продолженное здесь быть не может, потому что финиш закончить – это не процесс, это одноразовое действие. Поэтому when did when sorry я спешу when did he finish finish work вот такая будет конструкция. У нас будет did, это по simple, дальше finish, все нормально, все как всегда. Вот такое интересное упражнение. Это оно маленькое, но, ну, не знаю, возможно, кому-то покажется заковыристым. Так или иначе, не забывайте, что это седьмое издание Галицинского. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.